রেইনব্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা গত দুই পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইসলামের দাওয়াতের বিপরীতে কাফিরদের প্রতিক্রিয়া কি কি ছিল ব্যঙ্গ বিদ্রুপ চরিত্র হনন অপমান কুৎসার অটানো প্রলোভন চ্যালেঞ্জ হিংসা বিদ্বেষ কি করতে বাকি রাখেনি তারা সিরাতের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব মাক্কি যুগে সাহাবি রাজিয়াল্লাহ আনহুমদের উপর নেমে আসা কষ্ট ও ত্যাগ তীতিক্ষার গল্পগুলো কোনো সন্দেহ নেই প্রথম যুগের মুসলিমরা যে পরিমাণ কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তেমনটা আর কোনো প্রজন্ম করেনি তাই ইমানের দিক থেকে তারা শ্রেষ্ঠ একই সাথে তারা ইলম বা দিনের বুঝের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ কারণ তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছিলেন তার সান্নিধ্যে ছিলেন তারা কোরআনকে সরাসরি নাজিল হতে দেখেছেন কাজেই যে কোনো বিচারে সাহাবিরা হলেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম এ কথাটি বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার কারণ হল আমাদের সময়ে আমরা সাহাবাদের মতো করে ইসলামকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে পশ্চিমাদের মূল্যবোধকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে ইসলামকে ব্যাখ্যা করছি যেন পশ্চিম আদর্শের সাথে ইসলামকে কম্প্যাটিবল বানানো যায় নিঃসন্দেহে এটা একটা গোমরাহি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে সাহাবিদের ইসলামের বুঝ হচ্ছে সঠিক বুঝ কাজেই আমরা যদি সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝতে চাই তাহলে সাহাবিরা হবেন আমাদের আদর্শ আলোচনা শুরু করা যাক তিরমিজি শরীফের একটি হাদিস দিয়ে সাহাদিম আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয় তিনি বললেন নবীগণের অতপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের অতপর তাদের পরবর্তীগণের বান্দাকে তার দিনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয় যদি সে দিনদারিতে অবিচল হয় তবে তার পরীক্ষাও হয় ততটা কঠিন আর যদি সে দিনদারিতে নমনীয় হয় তবে তার পরীক্ষাও হয় সে অনুযায়ী অতপর বান্দা অহরহ বিপদ আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে শেষে সে পৃথিবীর বুকে গুণাহমুক্ত হয়ে পাক সাফ অবস্থায় বিচরণ করে এই হাদিস থেকে আমরা দেখি ইমান এবং কষ্ট শিকার হাতে হাত ধরে চলে আল্লাহ একজন মানুষের ইমানের মাত্রার ওপরে তার পরীক্ষা নেন বর্তমান সময়ে ইমান বলতে আমরা কিছু তত্ত্ব কথায় বিশ্বাস করাকে বুঝি বিশ্বাসও হয়তো নয় আমরা মনে করি মুখে গড়গড় করে কালিমা পাঠ করাই হলো ইমান কিন্তু ইমান এতটা সস্তা বিষয় নয় ইমান হলো এমন এক জিনিস যা মানুষের আচরণে কাজে চিন্তায় পরিবর্তন আনবে আনবেই যদি আমরা মুখে বলি আমরা ইমান এনেছি কিন্তু আমাদের কাজে কর্মে তার কোনো প্রতিফলন না থাকে তাহলে সেটা ইমান নয় অন্য কিছু ইমান হল পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে দামি যারা ইমানের এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছে তারা ইমানের জন্য দুনিয়ার যে কোনো কিছু ছাড়তে রাজি আছে ইমান মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে তার একটা চমৎকার উদাহরণ হল ফির আউনের জাদুকররা ফির আউন তাদের বলেছিল যদি তারা মুসাকে পরাজিত করতে পারে তাহলে এর বিনিময়ে তারা পাবে স্ট্যাটাস প্রতিপত্তি অর্থ সম্পদ আর ফের আউনের নৈকট্য দুনিয়ার লোভেই তারা জাদু দেখাতে এসেছিল কিন্তু যখনই তারা দেখল মুসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর সত্য নবী তার মুজিজার কাছে তাদের জাদু পরাচিত তখন তারা দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারল তারা ফির আউনকে অস্বীকার করল এবং ইমান আনল আল্লাহর ওপর এই দৃশ্য দেখে ফির আউন তাদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিল আমি তোমাদেরকে সুলিতে চড়াব কিন্তু জাদুকররা কি বলেছিল তারা বলেছিল তোমার যা খুশি করো তোমার যা করার তা তো এই দুনিয়ার জীবনেই করবে এই ঘটনার পর জাদুকরদের হত্যা করা হয় তারা শহীদ হয়ে যান জাদুকররা হয়তো অল্প কিছুক্ষণের জন্যই ইমান এনেছিল কিন্তু সেটা তাদের মধ্যে সত্যিকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এটাই হল ইমান এই দুনিয়ার জীবন হল একটি পরীক্ষা আল্লাহ তালা বার বার কোরআনে এই কথাটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেন
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন যাতে তোমাদেরকে এ বিষয় পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দিয়েছেন আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু সুরা আন আম আয়াত একশো পঁয়ষট্টি আল্লাহ তালা আরো বলেন আমি পৃথিবীতে সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি যাতে লোকদের পরীক্ষা করে যে তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে সুরা কাহাফ আয়াত সাত সাফল্য এবং পরীক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কোনো জাতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে সাফল্য পাবে না আল্লাহ মুমিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নেন আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই তারা দুনিয়ার জীবনে সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা লাভ করে ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোনটা ভালো স্থিতিশীল সমৃদ্ধশালী জীবন নাকি দুর্যোগ আর ফিতনা তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ফিতনায় পতিত না হয়ে কেউ স্থিতিশীলতা আর সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না আল্লাহ তালা নুহ ইব্রাহিম মুসা ঈসা এবং মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে পরীক্ষা করেছেন সেই পরীক্ষায় যখন তারা ধৈর্য ধরেছেন তখন আল্লাহ তালা তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন জান্নাত কষ্ট দিয়ে ঘেরা আর জাহান নাম ঘেরা নফসের বাসনা দিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ তালা কেন মানুষের পরীক্ষা নেন এর উত্তর হল এক মুমেনদের ইমানকে পরিশুদ্ধ করা এবং তাদের মুনাফিকদের থেকে পৃথক করা কঠিন সময়ে মানুষের আসল চেহারা প্রকাশ পায় বিপদের সময় বলে দেয় আসলে একজন মানুষ কেমন ফিতনা সময় মানুষ সত্যিকারের ইমান ও চরিত্র ফুটে ওঠে আল্লাহ বলেন মানুষ কি মনে করে যে তারা এ কথা বলে অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না সুরা আনকাবুত আয়াত দুই দুই মানুষের ভেতরে কি আছে তা প্রকাশ করে দেয়া আল্লাহ ঠিকই জানেন একজন মানুষের মনে কি আছে কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতেই কেবল আসল রূপটি প্রকাশ পায় সৈয়দ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন মানুষের অন্তরে কি আছে তা আল্লাহ জানেন কিন্তু তিনি পরীক্ষা নেন কারণ তিনি চান ভেতরের অবস্থা যেন বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় যা আল্লাহ তালা আগে থেকেই জানতেন এটা এজন্য যে মানুষকে যেন তার কাজের জন্য জবাবদিহি করা যায় নিছক আল্লাহ যা জানেন সেই জ্ঞানের জন্য জবাবদিহি মানুষকে করা হয় না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমত এবং একই সাথে ইনসাফও বটে তিন ইমানদারদের ইমানকে বৃদ্ধি করা কঠিন সময়ে মানুষকে টিকে থাকতে হলে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয় পরিস্থিতি যখন কঠিন হয় মানুষ তখন আল্লাহকে ভয় করে এবং তার ওপর ভরসা করে এভাবে ফিতনা মানুষের ইমান থেকে খাদগুলোকে দূর করে দেয় চার কঠিন সময়ে মানুষ নিজের দুর্বলতাগুলোকে আবিষ্কার করে এটা তার নিজের জন্য দুর্বলতাকে সারিয়ে নেবার একটা সুযোগ যেন ভবিষ্যতে সে নিজেকে আরও বড় বিপদ থেকে সামনে নিতে পারে পাঁচ আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি সুযোগ হলো এসব পরীক্ষা একজন মুমিনের পায়ে যখন সামান্য কাটাবিদ্ধ হয় তখন হয় আল্লাহ তাকে এক ধাপ উপরে উঠিয়ে নেন অথবা তার কোনো গুণা মাফ করেন ছয় কষ্টের সময় মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতাকে বেশি বেশি উপলব্ধি করে এবং সে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যায় সে আল্লাহর অনুগ্রহের কদর করতে শেখে ভালো সময়ের কদর করতে শেখে সাত কষ্টের সময় ধৈর্য এক প্রকার দাওয়াহ বটে কাফেররা যখন দেখে একজন মানুষ শত কষ্টের পরেও তার আদর্শের উপর অটল থাকে এটা তাদেরকে ভাবায় কাজেই কষ্টের সময় নীরবতা মানুষের জন্য এক প্রকার দাওয়াহ এবার আমরা আলোচনা করব মাক্কি যুগে সাহাবিদের উপর নেমে আসা অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী নিয়ে যদিও আমরা মূলত সাহাবিদের উপর কোরাইশদের করা শারীরিক নির্যাতনগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের ভুলে গেলে চলবে না সে সময়ে ইসলামের উপর টিকে থাকা ছিল আসলে যতটা না শরীরের উপর ব্যথা সয়ে নেয়া তার চাইতে বেশি ছিল মানসিক শক্তি দিয়ে টিকে থাকা গোত্রভিত্তিক সে সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করা মানে 
নিজ পরিবার নিজ গোত্র থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া নিজ পরিবার আর গোত্র থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া মানে নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত এক জীবন সাহাবিরা জানতেন না সামনে কি হতে যাচ্ছে তার সংখ্যায় ছিলেন অল্প প্রচণ্ড মানসিক শক্তি না থাকলে এই চাপকে উপেক্ষা করা অসম্ভব উপেক্ষিত অপমানিত আর লাঞ্ছিত অবস্থায় আমরা হয়তো জীবনের একটি দিনও কাটাইনি কিন্তু সাহাবিদেরকে দিনের পর দিন সেভাবে কাটাতে হয়েছে কাজেই আমরা হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবিদের নিয়ে আলোচনা করব তবে আমাদের মনে রাখতে হবে তাদের সবাইকে দাঁড়াতে হয়েছিল স্রোতের বিপরীতে তাদের পাশে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিল না প্রবেশ করা যাক মূল আলোচনায় কুরাইশদের হাতে সাহাবিদের নির্যাতিত হওয়া কেন কুরাইশরা সাহাবিদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল এর তিনটি কারণ আমরা দেখি এক অত্যাচার করে তাদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করা দুই ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্টদের সামনে এই অত্যাচারিত মুসলিমদের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেন তারা ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট না হয় ভয় পায় তিন নিছক রাগ ঝাড়া এবং ঘৃণার বসে অত্যাচার করা প্রথমে আসি আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহুর ঘটনা নিয়ে এটা সত্য যে যে সব মুসলিম নির্যাতিত হয়েছিলেন তারা ছিলেন হয়তো দাস কিংবা অনারব মক্কার সমাজে যাদের বলার মতো তেমন কোনো স্ট্যাটাস ছিল না এক কথায় সমাজের নিচু স্তর থেকে যারা মুসলিম হয়েছেন তাদের উপর দিয়েই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয়েছে কিন্তু এর বাইরেও অনেকে আছেন যেমন আবু বকর রাদি আল্লাহ আনু আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুকে নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি তিনি ছিলেন কোরাইশদের মধ্যে বেশ সমাদৃত একজন ব্যক্তি কিন্তু ইসলামের জন্য তাকেও নির্যাতিত হতে হয় ঘটনাটা আমরা বর্ণনা করব আল বিদায়ওয়ান নিহায় থেকে আবদুল্লাহ ইবিন মোহাম্মদ বলেন আবু মোহাম্মদ ইবিন ইমরান হজরত আয়সা রাদ আনহার সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ যখন একত্রিত হলেন তখন তারা ছিলেন আটত্রিশ জন হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু প্রকাশ্যে বের হবার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন রসুল্লাহ বললেন আবু বকর আপনার কিন্তু সংখ্যায় কম আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু প্রকাশ্যে বের হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতেই থাকলেন অবশেষে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রকাশ্যে বের হলেন অন্যান্য মুসলিমরা মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকে নিজ গোত্রের মধ্যে অবস্থান নেয় হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পাশেই বসা ছিলেন বস্তুত হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু প্রথম বক্তা যিনি প্রকাশ্যে লোকজনকে আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসুলের প্রতি আহ্বান করলেন মুশরিকরা সাথে সাথে হজরত আবু বকর উপর এবং মুসলিমদের উপর চড়াও হয় মসজিদের বিভিন্ন স্থানে থাকা মুসলমানদের তারা ভীষণ প্রহার করে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুকে তারা পায়ের নিচে ফেলে পিষ্ট করে এবং তাকে বেদম মারধর করে পাপিষ্ট উৎপা এবং রাবিয়া তার কাছে আসে এবং পুরনো দুটো জুতো দিয়ে তাকে পেটায় সেগুলো দিয়ে তার চোখে মুখে আঘাত করে এবং তার পেটের উপর উঠে দাঁড়ায় তাকে এমনভাবে মারধর করা হয়েছিল তার নাক মুখ জেনা যাচ্ছিল না খবর পেয়ে বনু তাইমের লোকেরা দ্রুত সেখানে হাজির হয় এবং মুশ্রিকদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে একটি কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে তাকে তুলে নেয় এবং তার বাড়ি তিনে পৌঁছায় সবাই ভেবেছিল আবু বকর হয়তো আর বাঁচবে না এরপর বনতাইমের গোত্রের লোকজন মসজিদে ফিরে গিয়ে মুশ্রিকদের শাসিয়ে দিয়ে বলে আবু বকরের মৃত্যু হলে আমরা উৎপা বিন রাবিয়াকে খুন করে প্রতিশোধ নিব এবার তারা আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে ফিরে আসে এবং আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুর বাবা আবু কোহাফা ও বনতাইমের লোকেরা তাকে ডাকতে থাকে এক সময় তিনি তাদের ডাকে সারা দেন দিনের শেষ ভাগে তিনি কথা বলতে শুরু করেন এবং সর্বপ্রথম যে কথাটি জিজ্ঞেস করলেন তা হল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোথায় তিনি কেমন আছেন এই পরিমাণ অসুস্থ অবস্থায় তার কাছ থেকে এই কথা শুনে তার গোত্রের লোকজনরা তাকে গালিগালাজ করে এবং একা রেখে চলে যায় তার তার মা উম্মুল খায়েরকে বলে যায় চেষ্টা করে দেখুন ওকে কিছু খাওয়ানো যায় কিনা। তারা চলে যাবার পর উম্মুল খায়ের আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুকে কিছু খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু শুধু বলছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেমন আছেন তার মা বললেন আল্লাহর কসম তোমার বন্ধু সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না তিনি বললেন আপনি খাত্তাবের কন্যা উম্মু জামিলের নিকট যান এবং তার কাছ থেকে জেনে আসুন তিনি উম্মু জামিলের নিকট গেলেন এবং বললেন আবু বকর তো মোহাম্মদ ইবিন আবদুল্লাহর অবস্থা সম্পর্কে জানতে যাচ্ছে উম্মু জামিল রাদিল্লাহ আনহা বলেন 
আমি আবু বকরকেও চিনি না মোহাম্মদ ইবেন আবদুল্লাহকেও চিনি না তবে আপনি যদি ভালো মনে করেন আমি আপনার সাথে আপনার ছেলের নিকট যেতে পারি উম্মুল খায়ের বললেন তবে চলো উম্মুল খায়ের সাথে উম্মু জামিল রাদিয়াল্লাহ আনহা এলেন তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু শয্যাশয়ী মুমুর্ষু উম্মু জামিল রাদিয়াল্লাহ আনহা তার নিকটে এলেন এবং এই করুণ অবস্থা দেখে চিৎকার করে বললেন হায় কাফির ও পাপিষ্ঠের দল আপনার এই দুরবস্থা করেছে আমি নিশ্চিত আশাবাদী যে আপনার প্রতি জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তালা তাদের থেকে নেবেন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেমন আছেন উম্মু জামিল রাদিয়াল্লাহ আনহা বললেন পাশে তো আপনার মা আছেন তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন তার জন্য কোনো অসুবিধা হবে না উম্মু জামিল জানালেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুস্থ ও ভালো আছেন তিনি এখন কোথায় আছে জানতে চাইলে উম্মু জামিল বললেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এখন ইবনুল আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন আল্লাহর কসম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই খাব না অবশেষে সন্ধ্যা সময়ে যখন বাইরে মানুষের আসা যাওয়া কমে গেল সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে যায় তখন তাদের দুজনের গায়ের ওপর ভর করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে পৌঁছলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং তাকে চুমু দিলেন অন্যান্য মুসলমানগণও তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন তার এ অবস্থা দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ইয়া রসুল্লাহ পাপিষ্ঠ উৎপা আমার মুখে যা আঘাত করেছে তাছাড়া অন্যান্য কোথাও আমার খুব একটা ব্যথা নেই এই যে আমার মা তিনি তার সন্তানের প্রতি স্নেহশীল আপনি তো বরকতময় সত্তা তাকে আল্লাহর পথে আসার দাওয়াত দিন এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করুন আপনার মাধ্যমে যেন আল্লাহ তালা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার জন্য আল্লাহ দরবারে দোয়া করলেন এবং তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এটা ছিল আবু বকরের ঘটনা এই ঘটনা থেকে বেশ কিছু শিক্ষা আছে এক ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে অপমান ও ব্যঙ্গ বিদ্রোহের তোয়াক্কা না করা আবু বকর জানতেন ইসলাম প্রচার করতে গেলে মানুষ সেটা সহজভাবে নেবে না তাকে মৌখিক এবং শারীরিকভাবে অত্যাচার করবে এবং হয়েছিল তাই কিন্তু সাহসের জোরে তিনি এই ভয়কে উতরে গেছেন আমরা প্রায় অমুসলিম এবং সেকুলারদের সামনে ইসলামের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করি এবং ভীতি অনুভব করি আমরা অবাক হয়ে ভাবি প্রথম যুগের মুসলিমরা কিভাবে এত সফল হলেন এর উত্তর হল আবু অকর রাদিয়াল্লাহ আনহ তিনি জানতেন ইসলাম হচ্ছে সত্য আর সত্য বলতে তিনি মোটেও দ্বিধাবোধ করেননি দুই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রতি যে ভালোবাসা আবু বকর দেখিয়েছেন বোধ করে সেটা আর কেউ দেখাতে পারেনি জ্ঞান ফেরার পর আবু বকরের প্রথম প্রশ্ন ছিল না আমার কি হয়েছে তার প্রশ্ন ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেমন আছেন তার পরিবার তার গোত্র তাকে নিয়ে চিন্তিত আর তিনি চিন্তিত রসুল্লাহকে নিয়ে তার শরীরে যে অবস্থা ছিল আমাদের তেমন হলে হয়তো আমরা তিন চার মাস বেড রেস্ট নিতাম কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রতি তার প্রবল ভালোবাসা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে রসুল্লার কাছে আল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর সন্তুষ্ট হন তিন এই ঘটনা থেকে দেখি গোত্রীয় বন্ধন সে সমাজে কতটা শক্তিশালী ছিল আবু বকরের গোত্র অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা উৎবাকে হুমকি দিয়েছে কারণ সে তাদের গোত্রের এক সদস্যকে পিটিয়েছে হোক সে মুসলিম হিজবিয়া বা গোত্রবাদের কোনো স্থান ইসলামে নেই তবে নিজ গোত্রের নিরাপত্তা যদি নিজের নিরাপত্তা ও ইসলামের উপকারে আসে সেখানে কোনো সমস্যা নেই চার সাহাবিরা সাহসী ছিলেন সত্যি একই সাথে তারা সতর্কও ছিলেন উম্মু জামিল রাদিয়াল্লাহ আনহা তাই প্রথমে বলেছিলেন তিনি আবু বকরকে চেনেন না কিন্তু যখন দেখেছেন সত্য কথা বলতে কোনো সমস্যা নেই তখন তিনি সহজভাবে কথা বলেছেন তিনি সরাসরি আবু বকরের সাথে কথা বলাটাকেই নিরাপদ মনে করেছেন কারণ আবু বকরের মা তখনও মুসলিম হননি আর তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন সন্ধ্যা সময় যখন লোকজনের আনাগোনা কমে গেছে এই খুঁটিনাটি বিষয়ে সাহাবিদের যত্ন দেখিয়ে দেয় তারা সাহসিকতা ও সতর্কতা দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য করে চলতেন সেই শুরু থেকেই এর পরে সাহাবি বিলাল এবেন রাবা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিলাল এবেন রাবা ছিলেন একজন দাস তাকে যেন মানুষ হিসেবেও গণ্য করা হতো না আর তাই তার যে অত্যাচার হয়েছে আর কারো উপরে তা হয়নি কারণ তাকে নির্যাতন করত তারই মনিব উমাইয়া বিন খালাফ 
আর তাকে রক্ষা করার জন্য কেউই ছিল না আবু বকর বা ওসমানের মতো সাহাবিরা নির্যাতিত হলেও একটা পর্যায়ে তার পরিবারের লোক বা গোত্রের লোক তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে কিন্তু বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না সে সমাজে কোনো আইন ব্যবস্থা বা কোর্ট ছিল না যে সেখানে গিয়ে বিলাল অভিযোগ পেশ করবে একটি হাদিসে আবদুল্লাহ ইবিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাতজন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আম্মার ইবিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু তার মা সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা সোয়াব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মিকতাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বস্তুত আপন চাচার তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে আল্লাহ তালা নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছেন আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রক্ষা করেছেন তার গোত্রের মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবাদের তাদের গোত্রের মাধ্যমে মুশ্রিকগণ ধরে নিয়ে যায় এবং লোহার পোশাক পরিয়ে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দগ্ধ করতে থাকে অবশেষে হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ছাড়া অন্যরা মুশ্রিকদের ইচ্ছানুযায়ী বক্তব্য দিতে বাধ্য হয় কিন্তু হজরত বিলাল রাদিয়াল আনহু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজের জীবনকে তুচ্ছ এবং নিজের সম্প্রদায়কে গুরুত্বহীন জ্ঞান করেন ফলে মুশ্রিকগণ তাকে নিয়ে বালকদের হাতে তুলে দেয় তারা তাকে রশিতে বেঁধে নিয়ে অত্যাচার করতে করতে মক্কার অলিগুলিতে ঘুরতে থাকে তিনি তখনও বলছিলেন আহাদ আহাদ আল্লাহ এক আল্লাহ এক বিলাল রাদি আল্লাহ আনহু ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং পবিত্র মনের অধিকারী বনু জুমাহ গোত্রের উমাইয়া এবেন ওহাব এবেন হুজাফা এবেন জুমাহ দুপুরের তপ্ত রোদে তাকে মক্কার মরুভূমিতে টেনে নিয়ে চিত করে শুইয়ে দিত এরপর সে একটি বড় পাথর আনার নির্দেশ দিত যা তার বুকের উপর রাখা হতো তারপর তাকে বলত মোহাম্মদকে অস্বীকার করে লাত ও উজ্জার পূজা করো নতুবতর মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ নির্যাতন চলতে থাকবে কিন্তু সেই কঠিন অমানসিক নির্যাতন ভোগ্রত অবস্থায়ও তিনি বলতে থাকতেন আহাদ আহাদ আল্লাহ এক আল্লাহ এক বিলালকে এত অত্যাচার করা হয় যে এক পর্যায়ে তিনি তার মনিবের কাছে ইউজলেস হয়ে যান সাধারণত দাস হিসেবে তখনই বেশি কদর আর উচ্চ মূল্য পাওয়া যায় যখন সে অনেক খাটাখাটনি করতে পারে কিন্তু বিলাল এতই দুর্বল হয়ে যান যে উঠে দাঁড়িয়ে কাজ করার মতো কোনো অবস্থাও তা ছিল না সেই সুযোগটি কাজে লাগান আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার কাজ দিয়ে যাচ্ছিলেন আবু বকরের বাড়ি ছিল জুমাহ গোত্রের পাড়ার মধ্যেই তিনি উমাইয়া ইবিন খালাফকে বললেন এই অসহায় লোকটার ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না আর কতদিন এভাবে চলবে সে বলল তুমি তো তাকে নষ্ট করেছ এখন যে অবস্থায় তাকে দেখতে পাচ্ছ তা থেকে তুমি তাকে উদ্ধার করো আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন আচ্ছা আমি তাই করব আমার কাছে তার চাইতে একজন হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী হাবসি দাস আছে সে তোমারই ধর্মের অনুসারী বিলালের বদলে আমি তাকে তোমাকে দিয়ে দেব উমাইয়া বলল ঠিক আছে আমি রাজি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন সে এখন তোমার এ বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর বদলে সেই গোলাম তাকে দিয়ে দিলেন এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আজাদ করে দিলেন আর এভাবেই আল্লাহর ইচ্ছায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বরকতময় হাতে বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু শুধু বিলাল নন আরও ছয় মুসলিম দাস দাসীদের মুক্ত করেছিলেন ইভেন হিসাম থেকে বর্ণিত তিনি মদিনায় হিজরত করার আগে বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ছাড়া আরও ছয় জন ইসলাম গ্রহণকারী গোলামকে আজাদ করেন বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন এদের সপ্তম ব্যক্তি তিনি আমির এবেন ফুহাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আজাদ করেন যিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরের মাউনার যুদ্ধে শহীদ হন তিনি উম্মে উবায়েস ও জিন্নিরা দাসীদয়কে আজাদ করেন জিন্নিরা আজাদ হওয়ার সময় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এই অবস্থা থেকে কুরাইশরা বলল লাত ও উজ্জার অভিশাপেই সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে তখন জিন্নিরা রাদিয়াল্লাহ আনহা তাদের এ কথা শুনে বললেন ওরা মিথ্যে বলছে আল্লাহর ঘরের কসম লাত ও উজ্জা কোনো ক্ষতি করতে পারে না আর উপকারও করতে পারে না আল্লাহ তালা তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নাহদিয়া নামের একজন মহিলা ও তার কন্যাকেও আজাদ করেন তারা উভয়ে বনু আব্দুদ্দার গোত্রের এক মহিলার দাসী ছিলেন ওই মহিলা তাদের জাতাকলসহ আটা পেশনের জন্য পাঠিয়েছিল এবং সে সময় বলছিল আল্লাহর কসম আমি ওদের কখনো আজাদ করব না এই সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই দাসীদয়ের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন ওই মহিলার কথা শুনে তিনি বললেন হে অমুকের মা তুমি তোমার কসম ভেঙে ফেলো এবং এর কাফারা আদায় করো 
তখন সে মহিলা বলল আমি শপথ মুক্ত তুমি তো ওদের নষ্ট করেছ কাজেই তুমি ওদের আজাদ করে নাও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন বেশ তুমি ওদের কত দামে বিক্রি করবে সে মহিলা দামের একটা পরিমাণ বলল তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঠিক আছে আমি ওদের কিনে নিলাম এবং ওরা এখন থেকেই আজাদ তোমরা মহিলার জাতাকল ফিরিয়ে দাও তারা বললেন হে আবু বকর এখনই ফিরিয়ে দেব না কাজটি শেষ করে তাকে ফিরিয়ে দেব আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন সেটা তোমাদের ইচ্ছা উমার ইবনুল খাত্তাব ইসলাম গ্রহণের আগে বেশ কট্টর ইসলাম বিদ্বেষে ছিলেন তার একজন দাসী ছিল তিনি তাকে অনেক মারধর করতেন পেটানোর মাঝে কখনো থেমে বলতেন মনে করো না তোমার উপর খুব দয়া এসেছে এজন্য আমি তোমাকে পেটানো থামিয়ে দিলাম তোমাকে মারা বন্ধ করেছি কারণ আমি এখন ক্লান্ত তা না হলে আরও পেটাতাম তখন সেই দাসী দৃঢ়তার সাথে উত্তর দেন না বরং আল্লাহই তোমাকে এরকম ক্লান্ত করেছেন এই দাসী ছিলেন মুয়াম্মাল গোত্রের তাকেও মুক্ত করেছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যিনি ছিলেন ভালো কাজে সবার চাইতে এগিয়ে ঘটনাগুলো বলে দেয় আবু বকরের অন্তরটা কত বড় ছিল তিনি চড়া দামে একজন একজন করে দাস বা দাসী কিনে নিচ্ছেন আর সাথে সাথে সবাইকে আজাদ করে দিচ্ছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই মানুষগুলোকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানো আর আমরা আমাদের নির্যাতিত ভাই বোনদের পাশে দাঁড়ানোর কথা তো দূরে থাক কেউ বিপদে পড়লে তার খোঁজ খবর নেয়া বন্ধ করে দেই যেন নিজেরা নিরাপদে থাকতে পারি এই হলো দুঃখজনক উম্মার বাস্তবতা আবু বকরের দাস কেনা আর আজাদ করা দেখে কোরাইশরা ভাবল এই লোকটা কি পাগল নাকি সেই সমাজে দাস অনেক দামি একটা কমোডিটি হিসেবে বিবেচিত ছিল কিভাবে করে একজন মানুষ দাস কিনে বিনামূল্যে তাদের আজাদ করে দিতে পারে কোরাইশদের মাথায় ধরছিল না তাদের চোখে এটা ছিল স্রেফ টাকা নষ্ট করা আবু বকরের বাবা আবু কুহাফে এসে তাকে বললেন বাবা তুমি যে দাসদেরকে কিনে বিক্রি করছ ভালো কথা কিন্তু এরা তো সব দুর্বল অক্ষম দাস যদি আজাদ করতেই হয় তবে কেন শক্তিশালী সক্ষম দাসদের আজাদ করছো না তারা তো তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারত জবাবে আবু বকর বললেন বাবা আমি তো এই কাজ আল্লাহর জন্য করছি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় আবু বকরের চোখে এই লোকগুলো ছিলেন তার আপন ভাইয়ের মতো তাদেরকে খাটিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না তারা দাস দাসী হতে পারে কিন্তু তারা ছিলেন দিনই ভাই দিনই বোন কোনো সন্দেহ নেই পৃথিবীর সমস্ত কাফের জাতি আর ধন দৌলত আর চাকচিক্যময় সভ্যতার দাম একজন মুসলিম কৃতদাস থেকে বেশি হতে পারে না দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে পদোন্নতির লোভে নিজের মুসলিম ভাই বোনদের বিপদে ফেলতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না আল্লাহ তালা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এই উদারতার প্রসঙ্গে বলেন অতএব যে দান করে এবং ধর্মভীরতা অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব সুরা আল্লাইল আয়াত পাঁচ থেকে সাত আল্লাহ তারা আরো বলেন যে তার ধন দৌলত দান করে আত্মশুদ্ধি করে এবং তার উপর কারো কোনো প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান পালন কর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত সে শীঘ্রই সন্তুষ্টি লাভ করবে সুরা আল্লাইল আঠারো থেকে একুশ এখন আমরা শুনব ইয়াসির সুমাইয়া এবং তাদের সন্তান আম্মার ইবেন ইয়াসিরের ঘটনা এই পরিবার ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করা একটি পরিবার যারা ইসলামের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছিল এই পরিবারের পিতা ইয়াসির মক্কার কেউ ছিলেন না তিনি এসেছিলেন ইয়েমেন থেকে মক্কায় এসে তিনি বনুমাকসুম গোত্রের এক লোকের দাসী সুমাইয়াকে বিয়ে করেন এবং বনুমাকসুম গোত্রের মিত্র হন বা বলা যেতে পারে বনুমাকসুম গোত্র তাকে ভিসা দেয় সুমাইয়া এবং ইয়াসিরের সংসারে জন্ম হয় আম্মারের বোঝাই যাচ্ছে সমাজে তাদের স্ট্যাটাস খুব একটা উঁচু ছিল না তাই এই পুরো পরিবার যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন তারা হয়ে গেল কুরাইশদের ইজি টার্গেট 
ইয়াসিরের পরিবারের উপর অত্যাচার চালায় তাদেরই গোত্র বনমাকসুম গোত্র তারা এই গোত্রের অধীনস্থ ছিলেন মাকসুমের লোকেরা ইয়াসিরের পরিবারকে টেনে হিচড়ে ভর দুপুরে মরুভূমিতে ফেলে রাখত রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন কিন্তু তার কিছুই করা ছিল না তারা দাস ছিল না যে তাদের কিনে নিয়ে তিনি আজাদ করবেন তার সেই শক্তিও ছিল না যা দিয়ে তিনি এই অত্যাচার প্রতিহত করবেন তিনি তাদের বলতেন ইয়াসিরের পরিবার তোমরা সবর করো নিশ্চয়ই তোমাদের স্থান রয়েছে জান্নাতে অন্য সবার চাইতে এই পরিবারের সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হবার আরেকটি কারণ হচ্ছে তাদের গোত্র বনুমাকসুমের নেতা ছিল আবু জাহেল ইসলামের বিরুদ্ধে আবু জাহেলের বাড়াবাড়ি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে ছিল দুর্বৃত্তদের নেতা চরম ইসলাম বিদ্বেষী অপকর্ম আর দুষ্কৃতিতে তার জুরি মেলা ভার সবাইকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল মুসলিমদের অত্যাচার করার জন্য উদ্ভুত করেছিল এত একনিষ্ঠভাবে শত্রুতার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল তার স্ট্র্যাটেজি ছিল ডিহিউম্যানাইজেশন মুসলিমদেরকে ডিহিউম্যানাইজ করা অর্থাৎ মানুষের সামনে মুসলিমদেরকে খুব জঘন্য বা বাজে কিছুভাবে উপস্থাপন করা যেন একজন মুসলিম মরে গেলে বা তার সাথে কোনো অন্যায় করা হলে কিছুই আসে যায় না এরকম একটি বোধ মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করা ইভেন ইসহাকের বর্ণনায় আবু জাহেলি হলো সেই পাপিষ্ঠ যে কুরাইশদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফুসলে দিত প্রভাবশালী বা উচ্চ বংশীয় কোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা তার কানে আসা মাত্র সে তাকে অপমান করার জন্য বলত তুমি তোমার বাবার ধর্ম পরিত্যাগ করেছো তোমার বাবা তোমার চাইতে অনেক ভালো ছিল বুড়ো আঙ্গুল দেখাই আমরা তোমার এই ছাইপাশ আদর্শ আর মূল্যবোধকে আমরা তোমাদেরকে বিভক্ত করে দেব মাটির সাথে মিশিয়ে দেব তোমাদের সব খ্যাতি মানিজ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে দেব না কোনো ব্যবসায়ী লোক মুসলিম হয়ে গেলে তাকে বলত আল্লাহর কসম আমরা তোমার সাথে সব রকম ব্যবসা বয়কট করব তোমাকে শেষ করে দেব আর যদি ইসলাম গ্রহণকারী মানুষটি হতো সহায় সম্পদহীন দুর্বল কোনো ব্যক্তি তবে সে নিজে তাকে মারধর করত অন্যদেরকেও মারধর করার জন্য ডেকে আনত আল্লাহ জাল আবু জাহেলকে শাস্তি দিক তাকে ধ্বংস করুক আবু জাহেল একদিন সুমাইয়াকে টিটকেরে দিয়ে বলল তুমি তো মুহাম্মাদের উপর ইমান এনেছ কারণ তুমি তার প্রেমে পড়েছ স্বাভাবিকভাবেই সুমাইয়া আবু জাহেলের মুখের উপর তার এই নোংরা কথার উপযুক্ত জবাব দিলেন তখন রাগে অন্ধ হয়ে আবু জাহেল সুমাইয়ার গোপনাঙ্গে বর্ষা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে আর এরই মাধ্যমে সুমাইয়া হয়ে যান ইসলামের প্রথম শহীদ একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে দামি তার জীবন ইসলামের জন্য এই দামি জিনিসটি বিলিয়ে দিলেন সুমাইয়া বিন তেখাইয়াত রদিয়াল্লাহ আনহা এর কিছুদিন পর তার স্বামী ইয়াসিরকেও হত্যা করা হয় স্বামী স্ত্রী দুজনেই আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলেন বাবা মায়ের ওপর এই পাশবিক নির্যাতন সহ্য করা কোনো সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু আম্মারকে এই ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছিল তিনি চোখের সামনে দেখেছিলেন তার বাবা মাকে অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হলো নিজের উপর শারীরিক নির্যাতন তো আগে থেকে ছিল তার উপর তার বাবা মায়ের মৃত্যু তাকে পাগল করে দিল শারীরিক অত্যাচার মানসিক নির্যাতন সব মিলিয়ে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত সাহাবি আম্মারকে যখন প্রচণ্ডভাবে অত্যাচার করা হলো তখন নিজের জান বাঁচানোর জন্য তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরুদ্ধে কিছু কথা যখন সব ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পান তাকে অনুশোচনা ঘিরে ধরে দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে যান নবীজির কাছে নবীজি যিনি সুখে দুঃখে সর্বদা তাদের পরম আশ্রয় পুরো ঘটনা খুলে বললেন তার কাছে আল্লাহ সুবাহ তালা আল কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন যদি কোন মুসলিম মাত্রা ছাড়া অত্যাচারের কবলে পড়ে মুখে ইমানের বিপরীতে কিছু বলেও ফেলে তবে সে কথার জন্য তাকে মাফ করে দেওয়া হবে যদি তার অন্তরে ইমান অটুট থাকে কেননা 
আল্লাহ তালা কারো উপর সাধ্যের বেশি বোঝা চাপান না সুরা আন্নাহাল আয়াত একশো ছয় পরবর্তী সাহাবি মুসাব ইবেন ওমায়ের মুসাব ছিলেন এক ধনী পরিবারের আদুরে সন্তান তার মতো বিলাসী জীবন মক্কায় আর কারো ছিল না সুদর্শন এই যুবক সবচেয়ে দামি পোশাক আর পারফিউম ব্যবহার করতেন তার মায়ের একান্ত বাধ্য সন্তান ছিলেন মুসাব মুসাবের মা তাকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে মুসাব যখন ঘুমাতেন বিছানার পাশে একটা কাপে খেজুর আর পনির রেখে দিতেন যেন ঘুম থেকে উঠে মুসাবকে এক মুহূর্তের জন্য ক্ষুধার্ত থাকতে না হয় এতটাই চমৎকার ছিল তাদের সম্পর্ক কষ্ট রুক্ষতা কি জিনিস মুসাবের কোনো ধারণায় ছিল না কিন্তু এই মুসাব বদলে গেলেন বদলে গেলেন ইসলামের সংস্পর্শে একদিন জানলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহিসাল্লামের নবুয়তের কথা তিনি ইমান আনলেন বেশ কিছুদিন বিষয়টা গোপন রাখলেন কিন্তু একদিন কিভাবে যেন তার মা জেনে গেল মুসাব আর মুসাব নেই সে মুসলিম হয়ে গেছে এরপর মুসাবের গোত্র তাকে গ্রেফতার করে বন্দি করে রাখল এরপর থেকে মক্কার রাস্তায় মুসাবকে দেখা যায়নি দীর্ঘদিন একদিন সুযোগ বুঝে তিনি পালিয়ে গেলেন এরপর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারের প্রথম দলটির সাথে যোগ দিয়ে আবিসিনিয়া চলে গেলেন ইসলাম মুসাবকে বদলে দিয়েছিল যেদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন সেদিন তিনি জাহিলিয়াতের লাক্সারি লাইফ স্টাইলকে বিদায় দিয়েছিলেন বন্দি মুসাবের কোমল শরীর রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে গেল দুর্বল হয়ে গেল কিন্তু তিনি যতই অত্যাচারিত হচ্ছিলেন ততই তার অন্তরে ইমান বৃদ্ধি পেতে লাগল ইসলামের প্রথম যুগের এই অসাধারণ তরুণের ইতিহাস সত্যি চমৎকার এই সাহাবিকেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মদিনায় পাঠিয়েছিলেন ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় মুসাব এই কাজে অসাধারণ ফল লাভ করেছিলেন তার জীবনের শেষটাও অসাধারণ সেটা ছিল ওহুদের ময়দানে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে এই কাহিনী নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরের সাহাবি সাহাদিবেন আবি ওয়াক্কাস সাহাদিবেন আবি ওয়াক্কাসের কাহিনী আমরা আগের একটি পর্বে আলোচনা করেছিলাম সাহাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন না হলেও তার উপর মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় তার মা তাকে বলেছিলেন তুই তোর বাপ দাদা পূর্বপুরুষের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে যাবি যদি তুই তাই করিস তবে তুই জেনে রাখ আমি মরে যাব কিন্তু মুখে খাবার তুলব না পানীয় পান করব না ছায়ার মধ্যেও বসব না আমি মারা গেলে তুই কষ্ট পাবি লোকে বলবে তুই তোর মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী সাদ এসব কথায় ভরকার নি শান্ত গলায় বললেন মা আপনার যদি একশোটা রুহ থাকে এবং সেগুলো একটার পর একটা বের হতে থাকে আর এদের বাঁচানোর জন্য একমাত্র উপায় যদি হয়ে থাকে আমার দিন ত্যাগ তবুও আমি আমার দিন ত্যাগ করব না কাজেই ঘরের ভেতরে আসুন এবং মুখে কিছু খাবার পানি দিন সাদের মাঝে দৃঢ়তা দেখে সাদের মা আশা ছেড়ে দেন এবং খাবার পানি মুখে দেন সাদ এবেন আবি ওয়াক্কাসের ব্যাপারে কোরআনে একটি আয়াত নাজিল হয় আমি মানুষকে পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করার জোর প্রচেষ্টা চালায় যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তবে তাদের আনুগত্য করো না আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন অতপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে সুরা আনকাবত আয়াত আট সবশেষে আমরা আলোচনা করব খাব্বাব এবেন আল আরাতের কাহিনী খাব্বাব ছিলেন একজন কামার বনু খোজা গোত্রের উম্মে আনমার নামের এক মহিলার অধীনে কাজ করতেন ভালো তরোয়ার আর বর্ম বানাতে পারতেন খাব্বাব তাই উম্মে আনমারের বেশ লাভ হয়েছিল খাব্বাবের মাধ্যমে কিন্তু সেই লাভ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি একদিন খাব্বাব ইসলাম গ্রহণ করলেন আর সেটা জানাজানি হয়ে গেল শুরু হলো ভয়াবহ সব টর্চার সেশন সমানে শুরু হলো মারধর কামারখানায় হাতের কাছে যা কিছু আছে তা দিয়ে বেধর পিটুনি মারতে মারতে এক সময় খাব্বাবকে তারা ধরে নিয়ে পাথরে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুন গরম পাথরে খাব্বাবকে ফেলে রাখত ঘন্টার পর ঘন্টা কেমন ছিল খাব্বাবের অভিজ্ঞতা বহু বছর পরের কথা ওমার ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লা আনহু তখন খলিফা একদিন তিনি মুসলিমদের মাক্কি জীবনের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য তাদের জড়ো করলেন একের পর এক কাহিনী শোনার পর খাব্বাবের পালা এলো তিনি মুখে কিছু বললেন না শুধু পরনের জামাটা খুলে 
পিঠ মেলে দাঁড়ালেন ওমর রাদিয়াল আনহু তাকে দেখে যেন আঁতকে উঠলেন বললেন তোমার কি হয়েছিল খাব্বাব এমন কিছু আমি কখনো দেখিনি খাব্বাবের পিঠ জুড়েছিল গভীর গভীর গর্ত তিনি বললেন মাক্কি জীবনের ঘটনা কোরাইশরা পাথর নিয়ে এসে সেগুলোকে আগুনে পড়াত পাথরগুলো যখন পুরে লাল হয়ে যেত তখন রৌদ্রতপ্ত বালিতে জ্বলন্ত পাথর রেখে আমাকে তার উপর ছুঁড়ে ফেলত তপ্ত পাথরে আমার মাংস ঝলসে যেত আমি আমার নিজের মাংস পোড়ার শব্দ পেতাম চর্বি পোড়ার গন্ধ পেতাম মুশরিকরা সম্মিলিতভাবে খাব্বাবের উপর অত্যাচার চালালেও উম্মে আনমার ছিল সবার চেয়ে এক ডিগ্রি ওপরে খাব্বাবের মাধ্যমে তার ভালোই আয় রোজগার হচ্ছিল কিন্তু উম্মে আনমারের কুৎসিত অন্তরে ইসলামের প্রতি ঘৃণা এতটাই তীব্র ছিল যে সে নিজেই খাব্বাবের উপর নিষ্ঠুরভাবে টর্চার করত লোহার পাত গরম করে খাব্বাবের মাথায় চেপে ধরত এই দানবী মুশরিকরা খাব্বাবকে তাদের ইন্টারগ্রেশন সেলে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত উত্তর পছন্দ না হলে শুরু হতো মারধর তারা তাকে জিজ্ঞেস করত মুহাম্মাদের ব্যাপারে তোমার মতামত কি তিনি উত্তর দিতেন তিনি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর একজন রাসুল তিনি এসেছেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে আমাদের নিয়ে যেতে লা তার উজ্জা ওদের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি ওই দুই মূর্তি বোবা আর বধির না পারে কারো উপকার করতে না পারে কারো ক্ষতি করতে খাব্বাবকে তারা পরাজিত করতে পারেনি বরং খাব্বাবের দৃঢ়তার কাছেই তারা হার মেনেছিল খাব্বাবের জন্য দিনের পর দিন সীমাহীন এই অত্যাচার সহ্য করে নেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো একদিন তিনি নবীজির কাছে গেলেন নবীজি সাল্লা আলাহাসাল্লাম কাবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন খাব্বাব তার কাছে গিয়ে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি কেন আমাদের জন্য দোয়া করছেন না খাব্বাব নালিশ করছিলেন না মুসলিমদের উপর যে সীমাহীন কষ্ট এসে পড়েছে সেই কষ্ট কমানোর জন্য দোয়া করতে পেলেছিলেন শুধু ইয়া রসুল্লাহ আপনি কেন আমাদের জন্য দোয়া করছেন না কিন্তু নবীজি রেগে গেলেন সোজা উঠে বসলেন রাগে তার চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল তিনি খাব্বাবকে বললেন তোমাদের আগে এমনও মুমিন বান্দা ছিল লোহার চিরুনি দিয়ে যাদের হার থেকে মাংস খুলে আনা হতো করাত দিয়ে যাদের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত দু ভাগ করে চিরে ফেলা হতো কিন্তু তবুও তাদেরকে দিন থেকে বিচ্যুত করা যায়নি আর তোমরা তারাহুড়ো করছো আল্লাহর কসম আল্লাহ অবশ্যই তার দিনকে বিজয় দান করবেন আর অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন একজন মুসলিম মুসাফির সানায় থেকে হাদার আহমদ পর্যন্ত সফর করবে কিন্তু তার মনে আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় থাকবে না এই হাদিসের ব্যাপারে শায়েখ সালমান আল ওদার একটা চমৎকার মন্তব্য আছে তিনি বলেন আল্লাহ রসুল কেন তার সাহাবির সাথে এমন শক্তভাবে কথা বলেছিলেন তারা তাকে দোয়া করতে বলায় তিনি কি তাদের তিরস্কার করেছিলেন অবশ্যই না বরং তিনি তার উম্মতের প্রতি সদয় এবং সহানুভূতি ছিলেন সাহাবিরা যখন বলছিলেন আপনি কেন আমাদের জন্য দোয়া করছেন না এই কথার পেছনে একটা বাস্তবতা আছে এই বাস্তবতা হল তাদের অন্তর কষ্টের কারণে ছিন্ন ভিন্ন ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত আর বিপদে জর্জরিত তারা এই কঠিন পরীক্ষা থেকে দ্রুত রক্ষা পেতে চাইছিলেন এবং তাদের মনে হচ্ছিল আল্লাহর সাহায্য আসতে হয়তো বা দেরি হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ঠিকই জানতেন সব কিছুর একটা নির্ধারিত সময় আছে আর স্বস্তির আগে আছে কষ্ট নবীদেরকেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু শেষ পরিণতি ছিল সুখের আল্লাহ তালা বলেন এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হবার উপক্রম হয়েছিল তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে অতপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না সুরা ইউসুফ আয়াত একশো দশ খাব্বাবের ওপর শুধু যে শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে তা নয় তাকে অন্যভাবেও জুলুম করা হয়েছে তিনি কিছু টাকা পেতেন আল আস এবেন ওয়াইলের কাছে সে ছিল মুশরিক খাব্বাব তার কাছে গিয়ে টাকা চাইতে গেলে সে বলল তুমি মুহাম্মাদকে অবিশ্বাস না করলে কোনো টাকা পাবে না খাব্বাবও জবাব দিতে দেরি করলেন না তিনি বললেন 
তুমি মরবে এবং পুনরুত্থিত হবে কিন্তু আমি তাকে অবিশ্বাস করছি না আল আস তখন বিদ্রুপ ভরে জবাব দিল আচ্ছা তাই নাকি আমি পুনরুত্থিত হব ঠিক আছে মরার পরে যখন আবার সম্পদ আর সন্তান সন্ততি ফিরে পাব তখন না হয় তোমাকে টাকাটা ফেরত দেয়া যাবে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন যে আমার নির্দেশনাবলিতে বিশ্বাস করে না এবং বলে আমাকে অর্থ সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে না এটা ঠিক নয় সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব সুরা মারিয়াম আয়াত সাতাত্তর থেকে আসি আর খাব্বাবের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানো উম্ম আনমারের পরিণতি না জানলে নয় আল্লাহ জাল তার কাজের উপযুক্ত ফায়সালা করেছিলেন উম্ম আনমার মারা গিয়েছিল এক অদ্ভুত রোগে ভোগে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা তাকে উন্মাদ করে দিত কোনোভাবে এই যন্ত্রণা কমত না তীব্র যন্ত্রণায় উম্ম আনমার জলাতঙ্ক রোগের মতো আচরণ করত বাধ্য হয়ে উম্ম আনমারের সন্তানেরা উত্তপ্ত লোহার পাত দিয়ে উম্ম আনমারের মাথায় চেপে ধরত যেভাবে সে খাব্বাবকে কষ্ট দিয়েছিল সেভাবে সে কষ্ট পেতে পেতে মারা যায় এই ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষা আলোচনা করে আমরা এই পর্ব শেষ করছি এক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন যত কষ্ট দুর্ভোগ অত্যাচার সহ্য করতে হোক না কেন হার মানা যাবে না কম্প্রোমাইজ করা যাবে না দুই প্রকৃতি ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতির যেমন কিছু ধরাবাদা সূত্র আছে তেমনি দিন কায়েমেরও কিছু নির্দিষ্ট সূত্র আছে যেগুলো আল্লাহ সুবান তালা ঠিক করে রেখেছেন দুনিয়ার বুকে দিনকে কায়েম করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে একে একে সেই নির্ধারিত পথের প্রতিটি ধাপ পাড়ে দিতে হবে এর কোনো ব্যতিক্রম বা শর্টকাট নেই বহু আগের যুগের মুমিনরা যে কণ্ঠকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন সাহাবিদেরকেও সেই একই পথ পার করতে হয়েছে আমাদেরকেও সেই পথই পাড়ে দিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম চেয়েছিলেন তার উম্মা হবে সবার সেরা তাই পূর্ববর্তী জাতিরা যদি দিন কায়মের পথে ধৈর্যশীল হয়ে থাকে তবে তার উম্মাও যেন আরও বেশি ধৈর্যের পরিচয় দেয় পূর্ববর্তী জাতি যদি শক্তিশালী হয়ে থাকে তবে এই উম্মাহ যেন তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয় এটাই ছিল নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চাওয়া তিনি চাইতেন কিয়ামতের দিনে তারই উম্মা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে রসুল্লাহর প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করা তিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তার দিনকে বিজয় করবেন আর এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সারা থেকে হাদরামত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করতে পারবে আর তাদের মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয়ে স্থান পাবে না এখন প্রশ্ন জাগতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ছিলেন মক্কার অধিবাসী তিনি মক্কার কথা না বলে ইয়েমেনের এই বিশেষ দুটি স্থানকে কেন বেছে নিলেন মক্কার লোকেদের জীবনেই তো তেমন কোনো নিরাপত্তা ছিল না তাহলে মক্কা উল্লেখ করে বোঝানো কি যেত না যে পরবর্তী সময়ে মক্কায় নিরাপত্তা আসবে হাদিসে মক্কার কথা উল্লেখ না করে ইয়েমেনের কথা বলার বিশেষ কারণ আছে সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত ইয়েমেনে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের সময়ে পুরো ইয়েমেন জুড়ে প্রচুর সশস্ত্র গোত্র ছিল তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকত তারা প্রত্যেকে ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রসুল্লাহর যুগে যখন ইসলামের আলো ইয়েমেনে প্রবেশ করল তা পুরো সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করে তুলল ইসলামের সৌন্দর্যই এটা যে কোনো কিছুই ইসলামের স্পর্শে নিরাপদ ও প্রশান্তিময় হয়ে ওঠে এখন মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে শরিয়ার শাসন উঠে গেছে আর সেজন্য সেই একই সানা থেকে হাদারামত পর্যন্ত অঞ্চলটি আজ আবারও ইয়েমেনের সবচেয়ে অনিরাপদ স্থানে পরিণত হয়েছে অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া এই দুটো স্থানের আশেপাশে সফর করার চিন্তাও নির্বুদ্ধিতার সামিল এতেই বোঝা যায় একমাত্র ইসলামের ছায়াতলেই রয়েছে সত্যিকার শান্তি 
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Raindos Media ar onna na project shampur ke jantte visit koron www.raindosmedia.org Othwa Facebook page www.facebook.com slash raindosmedia Othwa YouTube channel www.youtube.com slash raindosmedia.org 2015